इस वीडियो में हम देखेंगे ट्वेंटी मोस्ट इम्पोर्टेंट एम जो अक्सर एसएससी, सीजीएल में आईबीपीएस में और रेलवे में पूछे जाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं पहला क्वेश्चन है टेस्ला इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब टेस्ला किसकी स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं मैग्नेटिक फर्स्ट डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट तो उसका यहाँ पे आंसर है फर्स्ट वाला मैग्नेटिक प्लस डेंसिटी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार इज ऑप्शन है हमारे पास गैलेक्टिक यूनिट लाइट ईयर स्टेलर माइल कॉस्मिक किलोमीटर तो इसका यहाँ पे रा, राइट आंसर है लाइट ईयर क्योंकि हम जानते हैं कि लंबी दूरी को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर यूनिट का यूज़ करते हैं थर्ड क्वेश्चन द डिवाइस डायनेमो इज यूज टू कन्वर्ट ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोर्थ ऑप्शन है नान ऑफ दीज का तो गाइस इसका राइट right आंसर है मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी में कई बार पूछा जा, जा चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ खाली जगह दे रखी है बीच में आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन बिकॉज ऑफ रेड लाइट इज यूज फॉर सिग्नल मतलब हिंदी में अगर हम बताएं तो लाल सिग्नल का यूज हम लाल कलर का यूज हम सिग्नल में क्यों करते हैं ऑप्शन है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी लॉन्ग वेवलेंथ या हाई रिफ्रैक्शन तो इसका राइट आंसर है लॉन्ग वेवलेंथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द न्यूटन्स लॉ इज आल्सो रिफर टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो रिफर टू न्यूटन का जो पहला पहला नियम है न्यूटन का जो पहला नियम है वो है इनर्शिया का लॉ ऑफ इनर्शिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दूध की उसको किस में मेजर किया जाता है इसका राइट आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं मिल की नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ डायोड यूजिंग डायोड इज डायोड को यूज करने का क्या पर्पस है ऑप्शन है एम्पलीफिकेशन प्योरीफिकेशन मॉडुलेशन डी तो इसका राइट आंसर है प्योरीफिकेशन प्योरीफिकेशन इसका राइट right आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन हमारे पास डेनियल सेल सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और चौथा ऑप्शन हमारे पास बैक्ट्रोस्कोप तो इसका राइट right आंसर रहेगा इस सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल इसको एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि यहाँ पे पूछेंगे कि सोलर सेल किस फिनोमिना पे वर्क करता है ऑप्शन के ऑप्शन होंगे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक फोटो वोल्टाइक तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको सेलेक्ट करना है फोटो वोल्टाइक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मेटल आर यूज इन फ्यूज वायर फ्यूज वायर में कौन सा मेटल यूज किया जाता है ऑप्शन है हमारे पास अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर अलॉय ऑफ टिन एंड डेड अलॉय ऑफ टिन एंड एल्यूमिनियम अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम तो राइट आंसर तो फिलहाल इसका टिन एंड लेड है लेकिन इसमें भी आप कंपोजिशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ थर्टी थ्री परसेंट इसमें है आपका टिन और सिक्सटी सेवन परसेंट है आपका लेड चलिए आगे बढ़ते हैं द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर इज नोन एज पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है थर्ड बाकी तीन अवस्थाएं आपको मैं बता देता हूँ पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं ठोस द्रव और गैस लेकिन पदार्थ की चौथी भी अवस्था है इसको बोलते हैं प्लाज्मा 
और पदार्थ की एक पांचवी व्यवस्था है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस की थ्योरी पर आधारित है तो फिलहाल तो इसका राइट आंसर है आपका प्लाज्मा चलिए क्रायोजेनिक इज साइंस डीलिंग विद ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर नॉन ऑफ द अब तो इसका राइट आंसर है हाई टेम्परेचर क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं वो बहुत ही हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है तो क्रायोजेनिक साइंस जो है हाई टेम्परेचर के लिए डील करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन लेवल इज डेसिमल डेसिबल पी पी एम नॉन ऑफ द अब तो जो साउंड को मेजर हम करते हैं पोल्यूशन को वो करते हैं डेसिबल में इसको डी बी भी लिखा जाता है चलिए वेन ए डिटर्जन इज एडेड टू ए पोअर वाटर इट सर्फस टेंशन कहने का मतलब है जब डिटर्जेंट को ऐड किया जाता है वाटर में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वाटर के ऊपर सर्फस टेंशन डिक्रीज हो जाता है कहने का मतलब जो हम किसी वाटर में डिटर्जेंट मिला देते हैं तो वाटर का सर्फस टेंशन कम हो जाता है जिससे वाटर जो है गंदे कपड़ों में जिनको हमें धोना है वो उनके रेशे रेशे तक पहुंचता है और कपड़े को साफ कर देता है अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट टेन मतलब इन में से किस में साउंड सबसे तेज ट्रेवल करती है ऑप्शन है वैक्यूम स्टील वाटर एयर इसको बताया गया कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो वैक्यूम तो अपने आप में ये वैक्यूम है ये कोई माध्यम नहीं है तो इसमें तो साउंड ट्रेवल होगी नहीं स्टील स्टील एक माध्यम है जो सबसे कठोर माध्यम है विद द रिस्पेक्ट ऑफ अदर ऑप्शन तो स्टील इज द राइट आंसर फॉर हेयर अगर स्टील की जगह पे और भी अगर कोई कठोर कोई तत्व होता या मटेरियल होता तो राइट आंसर होता स्टील चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सेकंड पेंडुलम इज मतलब सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एस में इसका राइट आंसर है दो सेकंड कई क्वेश्चन कई बार लोग जो है इसमें वन सेकंड लगा देते हैं सेकंड लोलक का नाम सुन के लेकिन इसका राइट आंसर है दो सेकेंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिम है ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में और हिस्ट्री दोनों में पूछा जा चुका है तो इसका आंसर है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ जो है मैक्सिमम होती है वो होती है पोल्स पे द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस मतलब इन सभी फंडामेंटल फोर्स में से सबसे कमज़ोर कौन सा है इसमें सबसे कमज़ोर जो आपका फोल्ड है फोर्स है वो है ग्रेविटेशन फोर्स बिकॉज विद द रिस्पेक्ट ऑफ अदर फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी गए हैं सोलर एनर्जी इज ड्यू टू देखिए सोलर एनर्जी मतलब सन से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो हमें क्यों प्राप्त होती है तो फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा फ्यूजन रिएक्शन में तो हाइड्रोजन के परमाणु बल्कि एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं इसको बोलते हैं फ्यूजन ये सूरज में ये अभिक्रिया होती है तो इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो हम तक जलती है तो सूरज की एनर्जी का कारण है फ्यूजन रिएक्शन बाल पेन फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल हो बाल पेन जो काम करता है वो प्रबल सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट रेज यूज फॉर एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए हम यूवी रेडिएशन का यूज़ करते हैं ओके गाइस तो ये था वीडियो
ट्वेंटी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आप अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा और मुझे बताइए कि मैं आगे किस टॉपिक के लिए और वीडियो बनाऊँ धन्यवाद